Mahare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shiva Tapupada Ki Jai All right. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Okay, who has a bookmark? Hi, Krishna Gormach. We are starting the fourth canto. Starting the fourth canto, right. That's what I thought. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So Kartik month has started. So, a few things are highly recommended for Kartik. Most of them are our basic activities, it should be anyway. Rising early in the morning, taking bath, chanting the holy name, and Krishna Kata. На карте рекомендовано делать несколько вещей. Одни из них это основные вещи, которые мы уже и так делаем, это вставать рано утром, принимать омовение, читать свои круги и также Кришна Катха. И в этот месяц мы за это получаем больше блага, чем в другие месяцы. И Прапад говорил, что это как магазин, у которого есть высокий потолок. 
Anyway, у которого есть распродажа. Do they have holidays in Israel where they have special sales? Um, yeah, pretty much. Before New Year, before Passover. Yeah, America, it's like after Christmas, you know, and, and there's one day called Black Friday that's before Christmas, but sales stores have really cheap and people wait, camp out for a couple of days outside the store so they can get the cheap televisions and stuff. Обычно перед праздниками. Перед праздниками магазины устраивают большие распродажи. И ну, я сказала, что у нас там перед Новым годом, перед Песохом. А в Америке перед Рождеством есть Черная Пятница. И люди иногда выстраиваются в большие очереди заранее, ставят палатки возле магазинов, чтобы успеть купить себе там подешевле телевизор. И Прабхат говорит, что вы можете то, то, же, то же сам, ту же деятельность делать в картик и получить за это больше блага. В этот месяц Кришна, он очень милостивый, даже предложив ему фитилек за этот месяц один раз, вы получите больше благ, если бы вы совершали несколько ашвамеда яги. So the idea is to get us to do something for devotees to try to do more, for non-devotees to do something, and then they might get a taste for it and keep it up. <laughs> Смысл заключается в том, чтобы преданные в этот месяц прилагали больше усилий, а не преданные, чтобы они хоть что-то сделали, тогда у них появится вкус и преданное служение их привлечет. Также говорится, что благоприятно находиться в святом месте в это время. И очень много преданных в этот месяц едут в Риндаван. On, on Но все эти блага, они зависят от нашего э, отношения. So, this is the month of Damodar. So we especially think about the Damodar Lila. Этот месяц Дамудара и особенно благоприятно размышлять о Дамудара Лиле. So Prabhupada specifically mentions that Nalakuvara and Manigriva, they were bathing in the Ganga. И Шил Прабхупада рассказывал эту Лилу, особенно когда про Манигриву и Налакувару, которые мывались в Ганге. But they weren't getting they... They weren't getting so much benefit because they were, they were doing it, you know, they were enjoying sex, sinful activity. Но они не получали от этого блага, духовного блага, потому что они это делали ради наслаждения чувств. And then Prabhupada, I'm trying to look it up, but he specifically says that Depends on our attitude. Поэтому Прабхат, приводя это в пример, говорил, что э, те блага, которые мы получаем, это зависит от нашего отношения к деятельности, которую мы делаем. Very important purport. Очень важный комментарий. Десятая песня. Some people, don't, 
some devotees don't appear to be very great, but they seem to become very happy and, and spiritually advanced. Некоторые преданные кажется, что они там особо не продвигаются, но на самом деле они внутри они очень счастливы и я не продвинуты. And others are making doing so many things, but not getting purified. Другие преданные как будто бы делают очень много, но они не очищаются. So Prabhupada said, generally people go to the Ganges to be purified from the effects of sinful life. But here is an example of how foolish persons enter the Ganges to become involved in sinful life. И Прабхат говорит, что обычно люди идут на Гангу для того, чтобы принять омовение и очиститься от греховной жизни. Но здесь мы видим пример, как, как люди пошли на Гангу для того, чтобы заниматься там греховной деятельностью. It is not that everyone becomes purified by entering the Ganges. Это не то, что все автоматически очищаются, заходя в воды Ганги. Everything spiritual and material depends on one's mental condition. Все духовное и материальное зависит от нашего ментального восприятия. Very important. Это очень важно. So we can run off to Vrindavan, but if we spend all day in the internet, We don't get so much benefit. But we can go to the internet, but we will not get so much benefit. But you can be in Tel Aviv or Tokyo or someplace, and if you absorb yourself in Krishna life, you can get unlimited benefit. Но можете находиться в Tel Aviv или в Tokyo, и если вы будете погружены в жизнь создания Кришны, то вы получите огромные блага. Okay, so now we're going to the fourth canto. И сейчас мы начинаем читать четвертую песню Шримад Бхагаватам. Title of the... This is a, a soup, Mahaja. Mumda soup. Thank you. And we have made, we have uh, only the water is there. Oh. And we have given the black salt, yeah. a little black paper, a little thing. That's what we need. And with he and kumi. That's all. Perfect. Afecto. Called creation of the fourth order. The canto. Четвертая песня. Мы начинаем читать четвертую песню Шимат Бхагаватам. Где ее название? Сейчас секунду. And this chapter is called the genealogical table of the daughters of Manu. Нет, тут нет названия этой песни. Мы читаем первую главу, которая называется «Родословная дочерей Ману». Майтрею Вача, Ом Намо Бхагавате Васу Девая, Ом Намо Бхагавате Васу Девая, Ом Намо Бхагавате Васу Девая, Майтрею Вача, Manos tu shatta rupayam tisra kanyas chajagriye akutir devahutis cha prasutir iti vishrutaha. Swayambhuvamanu begot three daughters and his wife shatta rupa, and her names were Akuti, Devahuti, and Prasuti. Simaitre is Kazal. Своем Буваману зачал в очереве своей жены Шатарупы трех дочерей, которых звали Акути, Девахути и Прасути. First of all, purport. 
Let us offer our respectful obeisances to our spiritual master, Om Vishnupad, Sri Srimad, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, by whose order I am engaged in his Herculean task of writing commentary on the Srimad Bhagavatam and Sabhakti Vedanta purports. By his grace, we have finished three cantos already. And we are just trying to begin the fourth canto. By his divine grace, let us offer our respectful obeisance unto Lord Chaitanya, who began this Krishna conscious movement of Bhava Dharma 500 years ago. And through his grace, let us offer our obeisances to the six Goswamis. And then let us offer our obeisance to Radha and Krishna, the spiritual couple who enjoy eternally in Vrindavan with their cowherd boys and damsels in Brajabhumi. Let us also offer our respectful obeisances to all the devotees and eternal servants of the Supreme Lord. Amitari, прежде всего я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем Ом Вишнупадай, Шри Шимад Бхактивсидантай, Госвами Прабхупадай, Почему указанию я взялся за этот титанический труд написания комментария к Шимат Бхагаватам в форме комментария в Бхактивиданте? По его милости я уже закончил три песни и теперь приступаю к четвертой. С его божественного благословения я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Чайтаней, который 500 лет назад положил начало движению сознания Кришны, движению Бхагавата Дхармы, и с его благословения я припадаю к, э, к стопам шести госвами. Я в почтении склоняюсь перед Радой и Кришной, божественной читой, которая вместе с мальчиками-пастушками и гопи наслаждается вечными играми во Вриндаване, в Раджабуме. Я в глубоком почтении склоняюсь также перед всеми преданными и вечными слугами Верховного Господа. In this fourth canto, there are 31 chapters, and all these chapters describe the secondary creation by Brahma and the Manu. The Supreme Lord himself does the real creation by agitating his material energy, and then by his order, Brahma, the first living creature in the universe, attempts to create the different planetary systems and their inhabitants, expanding the population through his progeny, like Manu and other progenitors of living entities who work perpetually under the order of the Supreme Lord. In the first chapter, of this fourth canto, there are descriptions of the three daughters of Swayambhuva Manu and their descendants. The next six chapters describe the sacrifice performed by King Dukkha and how it was spoiled. Thereafter, the activities of Maharaj Dhruva are described in five chapters. Четвертая песня Шимад Бхагаватам состоит из 31 главы, и все эти главы повествуют о вторичном творении, то есть о сотворении мира Брама и Ману. Истинным творцом материального мира является Верховный Господь, который приводит в движение свою материальную энергию. После этого по его приказу Брама, первое живое существо во Вселенной, приступает к сотворению планетных систем и их обителей, которых производят на свет его потомки и другие прародители живых существ, руководствующиеся в своей деятельности волей Верховного Господа. В первой главе четвертой песни рассказывается о трех дочерях Сваямбувы Ману и их потомках. В следующих шести главах повествуется о жертвоприношении царя Дакши, и о том, как оно было прервано, а в пяти последующих главах описаны деяния Махараджи Друвы. Следующие одиннадцать глав посвящены описанию деяний царя Притху, а последние восемь глав повествуют о деяниях царей Прочетов. Are described in the next eight chapters are devoted to the activities of the Pracheta kings. Следующие одиннадцать глав посвящены описанию деяний царя Притху, а последние восемь глав повествуют о деяниях царей Прачета. 
Swami Bhuvamanu had three daughters named Akuti, Devahuti, and Prasuti. Of these three daughters, one daughter, Devahuti, has already been described along with her husband, Kardamamuni, and her son, Kapilamuni. In this chapter, the descendants of the first daughter, Akuti, will specifically be described. Swami Bhuvamanu was the son of Brahma. Brahma had many other sons, but Manu's name is specifically mentioned first because he was a great devotee of the Lord. In this verse, there's also the word cha, indicating that besides the three daughters mentioned, Swayambhuna also had two sons. В первом стихе этой главы говорится, что у Свайамбувы Ману было три дочери – Акути, Девахути и Прасути. Об одной из них Девахути, а также о ее муже Кардами Муни и сыне Капили Муни уже рассказывалось в третьей песне. В этой же главе будет рассказано о потомках старшей дочери Ману – Акути. Свайамбува Ману был сыном Брамы, и хотя у Брамы было много сыновей, имя Ману называют первым, так как он был великим преданным Господа. В этом стихе употреблено слово «ча», которое указывает на то, что помимо трех дочерей Свайбува Ману имел еще двух сыновей. Акутим ручае прадад апи братри матим нрипа путри ка дарма маши ча шатару пану молита. Akuti had two brothers, but in spite of her brothers, Queen Swamambhuvu handed her over to Prajapati Ruchi on the condition that the son born of her be, be returned to Manu as his son. This he did in consultation with his wife, Shatarupa. У Акути было два брата, но, несмотря на это, царь Свайамбува Ману, посоветовавшись со своей женой Шатарупой, отдал ее в жены Праджапати Ручи с тем условием, что рожденный ею сын будет считаться его сыном. Это очень интересно, посмотрим, или есть этому объяснение. To be adopted as his son, inherit his property. That is called putrika dharma, which means that by execution of religious rituals, one gets a son, although one is sonless by one's own wife. But here we see extraordinary behavior in Manu, for in spite of his having two sons, he handed over his first daughter, Prachapati Ruchi, on the condition that the son born of his daughter be returned to him. Иногда человек, не имеющий сына, отдает свою дочь кому-либо в жены с условием, что ему отдадут внука, который будет считаться его сыном и наследником. Этот обычай называется путрика дарма. Смысл его в том, что человек, не имеющий сына от своей жены, получает его, совершив религиозные обряды. Однако в данном случае поступок Ману может показаться странным. Имея двух сыновей, он отдает свою первую дочь в жены Праджапати Ручи с условием, что рожденный ею сын вернется к нему и будет считаться его сыном. Филавишвана Чакрабарди Такур comments on this connection, that King Manu knew that the Supreme Personality of Godhead would take birth from the womb of Akuti. Therefore, in spite of having two sons, He wanted the particular son born of Akuti because he was ambitious to have the Supreme Personality of Godhead appear as his son and grandson. Manu was the lawgiver of mankind, and since he personally executed the Putrika Dharma, he may accept that such a system may be adopted by mankind also. Thus, Even though one has a son, if one wants to have a particular son from one's daughter, one may give one's daughters in charity that, on that condition. That is the opinion of Jiva Goswami. Филавишмандхачакраварти Такур так объясняет этот поступок. 
Царь Ману знал, что из чрева Акути появится на свет верховная личность Бога, поэтому, мечтая о том, чтобы верховный Господь стал его сыном и внуком, он решил усыновить мальчика, рожденного Акути, несмотря на то, что имел двух сыновей. Ману – законодатель человеческого рода, и поскольку сам он совершил путри Кадхарму, люди также могут следовать этому обычаю. Таким образом, если человек, несмотря на то, что у него есть сын, хочет усыновить мальчика, которого родит его дочь, он может поставить это условие, отдавая свою дочь замуж. Таково мнение Шила Джива Госвами. Nuchistasyam Aji Janat Mitunam Brahma Varchasi Paramena Samadita Ruchi, who was very powerful in his Brahminical qualifications and was appointed one of the progenitors of the living entities, begat one son and one daughter by his wife Akuti. Ручи, который обладал огромным романическим могуществом и которому было доверено стать одним из прародителей живых существ, зачал в очереве своей жены Акути, сына и дочь. Меня слышно? Слышно и тебя, и Наверное, что-то с интернетом. Okay, I was cut off. Did you read that? Yeah, the devotee said that they heard me. Yeah, text number three. That's the last thing I read. Yep, just the verse. Report. The word Brahma Varchasi is very significant. Ruchi was a Brahmana and he executed the Brahminical duties very rigidly. As stated in Bhagavad Gita, the Rabbinical qualifications are control of the senses, control of the mind, cleanliness within and without, development of spiritual material knowledge, simplicity. Truthfulness, faith in the Supreme Personality of Godhead, etc. There are many qualities which indicate the Brahminical personality, and it is understood that Ruchi followed all the Brahminical principles rigidly. Therefore, he is specifically mentioned as Brahma Varchasvi, one who was born of a Brahmana father, but does not act as a Brahmana, is called in Vedic language a Brahma Bandhu. And is calculated to be on the level of sudras and women. Thus, in the Bhagavatam, we find that Mahabharat was specifically compiled by Vyastev for Sri Sudra Brahma Bandhu. Sri means woman, Sudra means a lower class of civilized men, and Brahma Bandhu means persons who are born in families of Brahmanas but do not follow the rules and regulations carefully. All of these three classes are called less intelligent. They have no access to the study of the Vedas, which are specifically meant for persons who have acquired the Brahminical qualifications. This restriction is based not upon any sectarian distinction, but upon qualification.
В данном стихе особого внимания заслуживает слово Брама Варчасви. Ручи был Браманом и неукоснительно исполнял все обязанности Браманов. В Бхагавадгите сказано, что Браман должен владеть чувствами и умом, заботиться о своей внутренней и внешней чистоте, обладать духовным и материальным знанием, быть прямодушным и правдивым, верить в верховную личность Бога и так далее. Существует множество требований, которым должен отвечать Браман. И Ручи, как яствует из этого стиха, неукоснительно исполнял все обязанности Браманов, поэтому он назван здесь Брама Варчасфи, человека, родившегося в семье Брамана, но не исполняющего обязанности Брамана, Веда называют Брама Банду. Такой человек приравнивается к шудрам и женщинам. Поэтому в Бхагаватам говорится, что Маха Бхарата была написана в Ясадеве специально для стри шудра Брама Банду. Слово стри означает женщины. Шудра – это низшее сословие в цивилизованном обществе. А Брама Банду – это люди, которые родились в семье Брамана, но не следуют правилам, регламентирующим жизнь Брамана. Всех, кто принадлежит к этим трем категориям, считают недалекими людьми. Им не разрешается изучать веды, которые предназначены только для тех, кто развил в себе браманические качества. I think it's your internet because devotees said they, they heard me well. Yeah, I think it's my side. From... First time for everything. It's been working really good. All right. So in one sense, like when Prabhupada is saying women, He said things that and it doesn't apply to Vaishnavis that happen to have a body that's female. They're Vaishnavis. Women means also a certain mentality. Когда Прабхат говорит женщины, он не имеет в виду Вайшнави, которым случилось оказаться в теле женщины. Женщина иногда это может означать ментальный, ментальное состояние ума. Like the thing about women having smaller brains. Как, например, иногда думать, что у женщин меньше мозг. Prabhupada said, my, my female disciples, they have big brains. Prabhupada говорил, у моих учениц, у них большой мозг. These three classes are called less intelligent. They have no access to the study of the Vedas. Which is specifically meant for persons who require rabbinical qualifications. This restriction is based not upon any sectarian distinction, but upon qualification. The Vedic literatures cannot be understood unless one has developed the rabbinical qualifications. It is regrettable, therefore, that persons who have no rabbinical qualification have never been trained under a bona fide spiritual master. Never less common on Vedic literatures like Srimad Bhagavatam and other Puranas, for such persons cannot deliver their real message. Ruchi was considered a first class Brahman, therefore, he was mentioned here as Brahma Varchasi, one who has full prowess in Brahminical strength. В основе этого запрета лежат не кастовые предрассудки, а наличие или отсутствие людей определенных качеств. Пока человек не разовьет в себе браманические качества, он не сможет понять физические писания. Поэтому очень прискорбно, что иногда люди, не обладающие браманическими качествами и не прошедшие подготовки под руководством истинного духовного учителя, пишут комментарии к физическим писаниям Шримад Бхагаватам и другим Пуранам, 
ибо такие люди не способны объяснить смысл этих писаний. Ручи считался настоящим браманом, поэтому он назван здесь Брама Варча Сви, что значит тот, кто в полной мере наделен браманическим могуществом. Ястайо Пурисат Сакшат Вишну Ягя Сурупа Дрик Ястри Садакшина Бутер Амса Бутан Упайни Of the two children born of Akuti, the male child was directly an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and his name was Yagya, which is another name of Lord Vishnu. The female child was a partial incarnation of Lakshmi, the goddess of fortune, the eternal consort of Lord Vishnu. Moment. Moment, so sure with my mouse. Мальчик, появившийся на свет из чрева Акути, был непосредственным воплощением верховной личности Бога. Ему было дано имя Ягья, которое является одним из имен Господа Вишну. Девочка же была частичным воплощением Лакшни, богини процветания, oh. вечной супруги Господа Вишну. I have a class right now. There's a temple of Sinatsi, right? Oh, there are temples of Sinatsi. If you look right across there, there's a big field on that side. Welcome. Yeah, I think I'm going to go In Bhakti Shastra, uh, some devotees from Bali just came. Could you come over to greet them? And if uh, yeah, if Yoga Maya is there also? Yes, we're there. I'm coming. Okay. So, to Praneshwara, right? Hmm. I'm going to Praneshwara house, right? Yeah. Right. Okay, I'm coming. But I'll finish this class, and then you can. Make it. All right. Okay. Some of the best Kirtan leaders came. Great. Lakshmi, the goddess of fortune, is the eternal consort of Lord Vishnu. Here it is stated that both the Lord and Lakshmi, who are eternal consorts, appeared from Akuti simultaneously. Both the Lord and his consort are beyond this material creation, as confirmed by many authorities. Narayana Parovyakta. Therefore, their eternal relationship cannot be changed. And Yagya, the boy born from Akuti, later married the goddess of fortune.
Лакшми – богиня процветания, вечная супруга Господа Вишну. Как говорится в этом стихе, вечные супруги Господь и Лакшми появились на свет из чрева Акути одновременно. Ни Господь, ни его супруга не подчиняются законам материального творения, что подтверждают многие авторитетные комментаторы. Их вечные отношения не могут измениться, поэтому Ягья, мальчик, рожденный Акути, спустя некоторое время взял в жены богиню процветания. Анине Свагрихам Путря, Путрам Ветата Рочисам, Свайям Буво Муда Юкто, Лучир Джаграха Дакшинам. Свайям Буво Ману very gladly brought home the beautiful boy named Yagya, and Ручи, his son-in-law, kept with him the daughter Дакшина. Обрадованный своим Бува Ману принес домой прекрасного мальчика, нареченного Ягьей, а его зять Ручи оставил у себя дочь Дакшину. He was very glad. Ruchi, according to his promise, returned his male child to Swam Bhubamanu and decided to keep the daughter, whose name was Dakshina. One of the Lord Vishnu's names is Yagya because he's the master of the Vedas. The name Yagya comes from Yaju Sham, Pati, which means Lord of all sacrifices. In the Yagya Veda, there are different rituals. prescriptions for performing yagyas and the beneficiary of all such yagyas is the supreme lord vishnu therefore to state in shrimad bhagavad gita yagya are taught karmana one should act but one should perform one's prescribed duties only for the sake of yagya or vishnu if one does not act for the satisfaction of the supreme personality of godhead or if one does not perform devotional service Then there will be reactions to all one's activities. Свамбува Ману очень обрадовался тому, что его дочь Акути родила двух детей, мальчика и девочку. Он боялся, что ему придется забрать единственного сына у своего зятя и тем самым огорчить его. Поэтому, когда он узнал, что его дочь родила мальчика и девочку, он очень обрадовался. Ручи, исполняя свое обещание, дал мальчика отдал мальчика своим Буве Ману, а девочку, которую назвали Дакшиной, оставил у себя. Ягья – это одно из имен Господа Вишну. Его называют так, потому что он является господином Вед. Имя Ягья происход... происходит от слов «яджу шампати», что значит «господин всех жертвоприношений». Верховный Господь Вишну наслаждается всеми Ягьями, жертвоприношениями, правила проведения которых описаны в яджур -Веде. Поэтому в Бхагавадгите говорится, человек должен не отказываться от деятельности, но выполнять свои обязанности только во имя Яги Вишну. Когда человек действует не ради того, чтобы удовлетворить верховную личность Бога, а преследует какие-то иные цели, иначе говоря, если он не занимается преданным служением Господу, то все его действия будут иметь те или иные последствия, неважно, хорошие или плохие. Did you finish it? Yep. Okay. Still, uh, mine is skipping out a little bit. So. Oh. If one does not act, it does not matter if the reaction is good or bad. If our activities are not dovetailed with the desire of the Supreme Lord, or if we do not act in Krishna consciousness, then we shall be responsible for the results of all our activities. There is always a reaction to every kind of action, but the actions are performed for yagya, there's no reaction. 
Thus, if one acts for yoga, or the Supreme Personality of Godhead, one is not entangled in the material condition, for it is mentioned in the Vedas and also in Bhagavad Gita, that the Vedas and the Vedic literatures are all meant for understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna. From the very beginning, one should try to act in Krishna consciousness. That will free one from the reactions of material activity. Если наши поступки противоречат воле Верховного Господа, то есть если мы действуем не в сознании Кришны, то нам придется отвечать за все свои действия. Любые поступки влекут за собой какие-то последствия, кроме поступков того, кто действует во имя Яги. Таким образом, когда человек действует во имя удовлетворения Яги, Верховной Личности Бога, он не запутывается в материальных последствиях своей деятельности, ибо в Ведах и в Бхагавадгите сказано, что целью совершения всех ведических обрядов и изучения вед является постижение Верховной Личности Бога Кришны. Перясь за какое-нибудь э, какое дело, мы должны стараться действовать в сознании Кришны. Это избавит нас от последствий нашей материальной деятельности. Janayad Dvadashatmajam. The Lord of the ritualistic performance of Yagya later married Dakshina, who was anxious to have the personality of Godhead as her husband. And this wife, the Lord, was also pleased to beget 12 children. Спустя некоторое время повелитель всех жертвенных обрядов взял в жены Дакшину которая очень хотела выйти замуж за личность Бога. Очень довольный своей женой, Господь подарил ей 12 детей. Purport. An ideal husband and wife are generally called Lakshmi Narayan to compare them to the Lord and the goddess of fortune. For it is significant that Lakshmi Narayan are forever happy as husband and wife. A wife should always remain satisfied with her husband. And the husband should always remain satisfied with his wife. In the Chanakya Sloka, the moral instructions of Chanakya Pandit, it is said that if a husband and wife are always satisfied with one another, then the goddess of fortune automatically comes. In other words, where there is no disagreement between husband and wife, all material opulence is present and good children are born. Идеальных супругов обычно называют Лакшми Нарайной, сравнивая их союз с супружеским союзом Господа и богини процветания, так как супружеские отношения Лакшми Нарайны ничем не омрачены. Жена должна быть всегда довольна своим мужем, а муж должен быть доволен женой. Generally, according to Vedic civilization, the wife is trained to be satisfied in all conditions, and the husband, according to Vedic instruction, is required to please the wife with sufficient food, ornaments, and clothing. Then if they are satisfied with their mutual exchange dealings, good children are born. In this way, the entire world can become peaceful. But unfortunately, in this age of Kali, there is no ideal husbands and wives. Therefore, unwanted children are produced, and there is no peace and prosperity in the present day world. Чанакья Шлоки, в своде нравственных правил, составленным Чанакьей Пандитом, говорится, что если муж и жена всегда довольны друг другом, сама богиня процветания приходит к ним в дом. Иными словами, если муж и жена живут в мире и согласии, они ни в чем не знают недостатка, и у них рождаются хорошие дети. В ведическом обществе женщин воспитывали так, чтобы они при всех обстоятельствах оставались довольными. Мужчина же, в соответствии с ведическими предписаниями, должен угождать своей жене, обеспечивая ее пищей и покупая ей одежду и украшения. И если муж и жена довольны друг другом, у них рождаются хорошие дети. Таким образом на земле может воцариться мир и согласие. Но, к сожалению, в век Кали не осталось идеальных мужей и жен, поэтому на свет появляются дети, которые становятся обузой для общества, а покой и благоденствие покинули мир. I think no one can argue with that. 
Of course, there are exceptions, but in general, it's like that. Я думаю, что с этим никто не поспорит. Конечно, есть исключения с правил, но обычно так все происходит. Especially now because well, in India they call love marriage. People get married, they hardly know each other. И особенно в наши дни, когда есть такой брак по любви, и иногда люди женятся, практически не зная от друг о друге ничего. Many times a family, the parents of one, it doesn't like the, you know, the, the choice of boy or girl, so they cut themselves off from the family, and they end up just alone somewhere. Или иногда родители мужа или жены им не нравится выбор их их детей, и тогда женясь или выходя замуж, эти дети как бы отказываются от своей семьи и остаются одни в конце концов. Like many Jewish boys marry a goy. Так, например, многие еврейские мальчики, которые женятся на гое. So then they don't have the family on them. И тогда им придется приходится выбирать между женой и семьей. Ну, естественно, они выбирают жену. And the grandchildren can't be Jewish. And... И yeah. тогда его дети они не могут быть евреями. Kali Yuga, there's so many other sinful activities rampant. So. Ну в Кали Югу хватает других другой греховной деятельности. The worst sinful activity is cow killing and abortion. Самая грубая греховная деятельность это убийство коров и аборты. И это растет все больше и больше. Okay, so. If the husband and wife are satisfied with one another, Lakshmi comes. Если муж и жена довольны друг другом, тогда их посещает Лакшми. Twelve boys born of Yagya and Dakshina were named Tosha, Pratosha, Santo, Bhadra, Shanti, Idaspati, Idma, Kavi, Vibhu, Swaha, Sudeva, and Rochana. Двенадцати мальчикам, рожденным от союза Яги и Дакшины, дали имена Тоша, Пратоша, Сантоша, Бадра, Шанти, Идаспати, Идама, Идма, Кави, Вибу, Свана, Судева и Рочана. Удивительно, что у них записаны такие детали, которые зашли много лет назад. So their reputation stays. И хотя эти люди существовали много, много, много лет назад, их репутация до сих пор осталась. Nowadays, many people they don't even know who's the current president of their country. They don't care. А сегодня есть люди, которые даже не знают, как зовут президента их страны, им как-то все равно. So, number eight. Tushita nama te deva asan swayam bhuvantare marichi mishra rishayo yagya sura kineshvara. During the time of Swayam Bhuvamanu, these sons all became demigods, collectively named Tushitas. Marichi became the head of the seven rishis, and Yagya became the king of the demigods, Indra. 
период царствования Сваймбу в Аману все они стали полубогами, прославившись под именем Тушитов. Маричи возглавил семерых ри Риши, а Яги стал царем полубогов Индрой. During the life of Swambhuva Manu, six kinds of living entities were generated from the demigods known as the two shittas. From the sages headed by Marichi and from descendants of Yagya, king of the demigods, all of them expanded their progeny to observe the order of the Lord to fill the universe with living entities. These six kinds of living entities are known as Manus. Devas, Manuputras, Amsavataras, and Sureshvaras, and Rishis. Yagya, being the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, became the leader of the demigods, Indra. В период правления Свайамбовы Ману, полубоги, известные под именем Тушитов, а также мудрецы во главе Смаричи и потомки Яги, царя полубогов, произвели на свет шесть видов живых существ, которые стали размножаться, чтобы исполнить волю Господа, желавшего заселить Вселенную живыми существами. К этим шести видам живых существ относятся Ману, Девы, Ману Путры, Амшаватары, Сурешвары и Риши. Яги, бывший воплощением Верховной Личности Бога, занял пост главы полубогов Индры. Свайбхуманус two sons, Priyavrata and Uttanapad, became very powerful kings, and their sons and grandsons spread all over the three worlds during that period. Два сына Свайамбовы Ману, Прия Врата и Утта Напада, стали очень могущественными, очень могущественными царями, а их сыновья и внуки за время его правления расселились по всем трем мирам. Devahu team Adatata Kardamayat Majam Manu Tat Sambandi Shutaprayam Bhavata Gadato Mama. My dear son, Sayam Bhuvamanu handed over his very dear daughter Devahuti to Kardamamuni. I have already spoken to you about them, and you have heard about them almost in full. Сын мой, свою самую любимую дочь Девахути своим Буваману отдал в жены Кардами Муни. Я уже рассказал тебе о Девахути и Кардами Муни, так что тебе почти все известно о них.
Dakshaya Brahma Putraya Prasutim Bhagavan Manu Prayachchad Yat Pritak Sargas Trilokyam Vitato Mahan. Swam Bhuvamanu handed over his daughter Prasuti to the son of Brahma named Daksha, who was also one of the progenitors of the living entities. The descendants of Jaksha are spread throughout the three worlds. Свою третью дочь Прасути Свамбува Ману отдал сыну Брамы Дакши, который также был одним из прародителей живых существ. Потомки Дакши заселили все три мира. Ya Kardama Sutta Prokta Navabamarshi Patnaya Tasam Prasuti Prasavam Prochamanam Nibodame. You have already been informed about the nine daughters of Kardamuni who were handed over to nine different sages. I shall now describe the descendants of these nine daughters. Please hear from me. Вы уже слышал о девяти дочерях Кардамы Муни, отданных в жены девяти мудрецам. Теперь же я расскажу тебе об их потомках. Пожалуйста, выслушай меня. The third canto has already described how Kardama Muni begot nine daughters in Devahuti, and how all the daughters were later handed over to the great sage like Marichi, Atri, and Vishishta. О том, как Кардама Муни зачал в очереве Девахути девять дочерей, и как все они были впоследствии отданы в жены великим мудрецам Маричи, Атри, Васиште и другим, уже рассказывалось в третьей песне. Patne Marichis to Kala Susuve Kardamat Maja Kasya Pam Purnimanam Cha Yayor Apuritam Jagat Kardama Muni's daughter Kala, who was married to Marichi, gave birth to two children whose names were Kasyapa and Purnima. Their descendants all spread all over the world. Дочь Кардамы Муни Кала, отданная в жены Маричи, родила двух детей, которых назвали Кашьяпой и Пурнимой. Их потомки расселились по всему миру. Пурнима Сутта Вираджам, Вишвагам Ча Парантапа, Дева Кулям Харе Пада, Сочад Ябу Сарид Дива. My dear Vidura, of the two sons, Kasyapa and Purnima, Purnima begot three children, namely Viraja, Vishvaga, and Devakulya. Of these three, Devakulya was the water which washed the lotus feet of the personality of Godhead, and which later transformed into the Ganges of the heavenly planets. Дорогой Видура, один из двух сыновей Маричи и Калы, Пурнима, произвел на свет троих детей – Вираджу, Вишвагу и Девакулью. Девакулья была водой, которая мыла лотосные стопы личности Бога и позже превратилась в Гангу, текущую на райских планетах. An elaborate description of these descendants will be given in the sixth canto. It is also understood herein that Devakulya 
as the presiding deity of the river Ganges, which comes down from the heavenly planets to this planet and was accepted to be sanctified because it touched the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Hari. Здесь перечислены потомки одного из сыновей Калы Пурнимы, о которых более подробно будет рассказано в шестой песне. Из этого стиха также яствует, что Девакулья – это богиня реки Ганги, которая стекает на нашу планету с райских планет. Эта река считается священной, так как ее воды омыли, омыли лотосные стопы верховной личности бога Хари. Atre pat nyanu suya trin jagne suya shasa sutan datam durva sasam somam atmesha brahma sambhavan. Anasuya, the wife of Atrimuni, gave birth to three very famous sons, Soma, Datatreya, and Durvasa, who were partial representatives of Lord Vishnu. Lord Shiva and Lord Brahma. Soma is a partial representative of Lord Brahma. Dattatreya is a partial representation of Lord Vishnu, and Durvasa was a partial representation of Lord Shiva. Anasuya, жена Atrimuni, родила трех прославленных сыновей Сому, Дататрею и Дурвасу, которые были частичными воплощениями Господа Вишну. Господа Шивы и Господа Брамы. Сома был частичным воплощением Господа, Господа Брамы, Дата Трея – Господа Вишну, а Дурваса – Господа Шивы. In this case, we find the words Atma, Isha, Brahma, Sambhavan. Atma means the super soul or Vishnu. Isha means Lord Shiva. And Brahma means the four-headed Lord Brahma. The three sons born of Anasuya, Dattatreya, Durvasa, and Soma were born as partial representations of the three demigods. Atma is not in the category of the demigods or living being because he is Vishnu. Therefore, he is described as Vivinamsa Bhutanam, the super soul. Vishnu is the seed giving father of all living entities including Lord Brahma and Lord Shiva. Another meaning of the word Atma may be accepted in this way. The principle who is the super soul in every Atma, or whom one may say the soul of everyone, became manifested as Dattatreya because the word Amsa, part and parcel, is used here. В этом стихе встречается выражение Атма Иша Брама Самбаван. Атма – это сверхдуша или Вишну, Иша – Господь Шива, а Брама – четырехголовый Господь Брама. Три сына, рожденные Анасуи, Дататре, Дурваса и Сома, были частичными воплощениями этих трех полубогов. По сути дела, Атма не принадлежит категории полубогов или живых существ, так как он сам Вишну, поэтому его называют Вибинамша Бутанам. Сверхдуша Вишну является отцом, зачавшим все живые существа, включая Браму и Господа Шиву. Слово «атма» может быть истолковано иначе. В образе Дататрей воплотилась первая причина, являющаяся сверхдушой каждой атмы, то есть души каждого живого существа. На это указывает употребленное здесь слово «амша» – неотъемлемая часть. The individual souls are also described as parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, or Super Soul. So why not accept that Dattatreya was one of these parts? Lord Shiva and Lord Brahma are also described here as parts. So why not accept them as ordinary individual souls? The answer is that the manifestations of Vishnu and those of the ordinary living Entities are certainly all parts and parcels of the Supreme Lord, and no one is equal to him. But among the parts and parcels, there are different categories. In the Varaha Purana, it is nicely 
explained that some of the parts are swamsa and some are vivinamsa. Vivinamsa are called jivas and swamsas are in the Vishnu category. In the jiva category, the vivinamsa parts and parcels, there are gradations. В Бхагавадгите говорится, что индивидуальные души также являются частицами Верховной Личности Бога сверх души. Так почему же мы не можем считать Дататрею одной из таких частиц? Господь Шива и Господь Брама тоже названы в этом стихе частицами, но на каком основании мы не причисляем всех трех полубогов к обыкновенным индивидуальным душам? Ответ на эти вопросы таков. Все экспансии Вишну и все обыкновенные живые существа – Безусловно, являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Никто из них не равен Господу. Но, тем не менее, частичные проявления Господа могут относиться к различным категориям. В Варахапура не объясняется, что одни частичные проявления Господа относятся к категории свамши, а другие – вибинамши. Частицы, принадлежащие к категории вибинамши – это дживы, а частицы, принадлежащие к категории свамши, относятся к вишну татве. So that's the thing. No, no two are exactly the same. Нету двух таких частиц или живых существ, которые точно одинаковы. Unlimited variety. Есть бесконечное множество. Amongst humans, amongst animals. Среди людей, среди животных. Amongst incarnations. Среди воплощений. In the Jiva category, this is explained in Vishnu Purana, where it's clearly stated that the individual parts and parcels of the Supreme Lord are subject to being covered by the external energy called illusion or maya. Such individual parts and parcels who can travel to any part of the Lord's creation are called sarbhagata and are suffering the pangs of material existence. They are proportionately freed from the coverings of ignorance. В свою очередь, класс джив, отделенных частиц Господа Вибхи Намша, также подразделяется на несколько категорий. Это объясняется в Вишну Пуране, где говорится, что некоторые индивидуальные частицы Верховного Господа находятся под влиянием внешней энергии, называемой иллюзией Майи. Такие индивидуальные души испытывают страдания материального существования и скитаются по всему творению Господа, из-за чего их называют сарвагата. Such individual parts and parcels who can travel any part of the Lord are called sarvagata and are suffering the pangs of material existence. They are proportionately freed from the coverings of ignorance under material existence according to different levels of work and under different influences of the modes of material nature. For example, the sufferings of the jivas situated in the mode of goodness are less than those of the jivas in the mode of ignorance. Pure Krishna consciousness is the birthright of all living entities because every living entity is part and parcel. О том, насколько глубоко они погрязли в невежестве материального существования, можно судить по роду их деятельности и по тому, под влиянием каких гун материальной природы они находятся. Так, например, дживы, находящиеся под влиянием гунны благости, страдают меньше, чем дживы, находящиеся под влиянием гуны невежества. Однако во всех живых существах от рождения заложено чистое сознание Кришны, так как все они являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Because every living entity is part and parcel of the Supreme Lord. The consciousness of the Lord is also the part and parcel. And according to the proportion to which that consciousness is cleared of material dirt, the living entities are differently situated. In the Vedanta Sutra, the living entities of different gradations are compared to candles or lamps, 
with different candle power. For example, some electric bulbs have the power of 1,000 candles. Каждая частица Господа, присущая Его сознание и положение живого существа, определяется тем, насколько Его сознание очищено от материальной скверны. В Веданта Сутре живые существа, относящиеся к различным категориям, сравниваются со свечами или лампами, обладающими различной силой свечения. Все электрические лампочки излучают свет, но одни лампочки обладают силой света в тысячу свечей, другие в 500 свечей, третьи в 100 четвертый в 50 и так далее. Все лампочки светят, но сила излучаемого ими света различна. In the Vedanta Sutra, the living entities of different gradations are compared to candles or lamps with different candle power. Some electric bulbs have the power of 1,000 candles, and some have the power of 500 candles, and some the power of 100 and some 50. But all bulbs have light. Light is present in every bulb, but the gradations of light are different. Все электрические лампочки излучают свет, но одни лампочки обладают силой света в тысячу свечей, другие в пятьсот свечей, третьи в сто, четвертый в пятьдесят и так далее. Все лампочки светят, но сила излучаемого ими света различна. Similarly, there are gradations of Brahman, the Vishnu swamps, the expansions of the Supreme Lord, and different Vishnu forms are like lamps. Lord Shiva is also like a lamp, and the supreme candle power, or the 100% light, is Krishna. The Vishnu Tattva has 94%. The Shiva Tattva has 84%. Lord Brahma has 78%. Аналогично этому существуют различные проявления Брамана, экспансии Верховного Господа Вишну Свамша, то есть различные воплощения Вишну, подобные лампочкам. То же самое можно сказать о Господе Шиве, но Господь Кришна является источником света с максимальной стопроцентной яркостью. But Brahma has 78. The living entities are like Brahma, but in conditioned state, their power is still more dim. There are gradations of Brahman, and no one can deny this fact. Therefore, the word Amsa, Brahma, Sambhavan, indicate that Dattatreya was directly part and parcel of Vishnu, whereas Durvasa, Durvasa, and Soma were parts and parcels of Lord Shiva and Lord Brahma. Яркость Вишну Татвы составляет 94% от яркости высшего источника света. Шива Татвы 84, а Господа Брамы 78. Живые существа принадлежат к той же категории, что и Брама, но в обусловленном состоянии они светят еще более тускло. Иначе говоря, Браман проявляет себя по-разному. Это непровержимый факт. Поэтому слова от Меша Брама Самбаван указывают на то, что Дата Трея был непосредственной экспансией Вишну, а Дурваса и Сома – частичными воплощениями Господа Шивы и Господа Брамы. After hearing this, Vidura inquired from Maitreya, My dear master, how is it that the three deities, Brahma, Vishnu, and Shiva, who are the creator, maintainer, and destroyer of the whole world, 
become the offspring of the wife of Atri Muni. Выслушав Майтрею, Ведура спросил, «Дорогой учитель, как случилось, что три божества – Брама, Вишну и Шива, те, кто создает, поддерживает и разрушает творение, появились на свет из лона жены Атримуни?» Maitreya Vacha, Brahmana Chodita Srista, Achir Brahma Vidambaraha, Saha Pantya Yaya Riksham Kuladrim Tapasi Stitaha. When Lord Brahma ordered Lord Atrimuni to create the generations after marrying Anasuya, Atrimuni and his wife went to perform severe austerities in the valley of the mountain known as Riksha. Tasmin Prasuna Stabaka Pala Shasoka Kamane Vardi Shravadi Bir Udgushte Nirvin Yaya Samantata. In the mountain valley flows a river named near Vindhya. On the bank of the river are many Ashok trees and other plants full of Palasha flowers. And there's always a sweet sound of water flowing down a waterfall. The husband and wife reach that beautiful place. Maitreya сказал, когда Господь Брама повелел Атри Муни жениться на Анасуе, и произвести потомство Атримуни и женой отправились в долину, лежащую у подножья голы, горы Рикша, и стали совершать суровые аскезы. В той, э, по той долине, это следующий стих, по той долине течет река Нирвиндия, по ее берегам во множестве растут деревья Ашока и кусты, усыпанные цветами Палаша, а в воздухе слышится шум водопада. В то прекрасное место и пришли муж и жена». Pranayamena samyamya manovarsha sutamuni atishtat eka padena nirdvandvo nila bojanaha. There the great sage concentrated his mind in yogic breathing exercises and thereby controlling all attachment. He remained standing on one leg only eating nothing but air and he stood there on one leg for a hundred years. Там с помощью дыхательных упражнений йоги великий мудрец успокоил свой ум и обуздал привязанности. Он стоял на одной ноге и питался только воздухом. Так он простоял в течение ста лет. Hundred years. Of course, they lived much longer than him, but. Конечно же, он жил дольше, чем любой другой, так как он смог бросать сто лет. And the wife was with him, so they, they weren't having a party. <laughs> И жена была с ним, но они там мы сибот не устраивали. Шаранам там пропадьяхам я Эва Jagat Ishvara, Prajamatma, Samamayam, Prayachaviti Chintayam. He was thinking, may the Lord of the universe, of whom I've taken shelter, kindly be pleased to offer me a son exactly like him. Он думал, да смилостивится надо мной Господь, повелитель вселенной, 
ком я нашел свое прибежище и даст мне сына подобного ему. It appears that the great sage Atrimuni had no specific idea of the supreme personality of Godhead. Of course, he must have been conversant with the Vedic information that there is a supreme personality of Godhead, who is the creator of the universe, from whom everything emanated, who maintains his created manifestation, and in whom the entire manifestation is conserved after dissolution. Yatova Imani Bhutani. Taitari Upanishad. The Vedic mantras give us information of the Supreme Personality of Godhead. So Atri Muni concentrated his mind upon that Supreme Personality of Godhead, even without knowing his name, just to beg from him a child exactly on his level. This kind of devotional service in which knowledge of God's name is lacking is also described in Bhagavad Gita, where the Lord says that four kinds of men with backgrounds of pious activity come to him asking for what they can need. Из этого стиха яствует, что великий мудрец Атримуни не имел ясного представления о верховной личности Бога. Безусловно, ему было известно из вед, что существует верховный Господь, Творец Вселенной, из которого исходит все сущее, который поддерживает творение и который вбирает в себя проявленный мир после его уничтожения. О Верховном Господе говорится в ведических мантрах, поэтому Атримуни, хотя и не знал его имени, сосредоточил на нем свой ум, желая попросить у него сына, который был бы во всех отношениях равен Господу. This kind of devotional service in which knowledge of God's name is lacking is also described in Bhagavad Gita where the Lord says that four kinds of men with backgrounds of pious activity come to me asking for what they need. Atri Muni wanted a son exactly like the Lord. Therefore, he was not supposed to have been a pure devotee because he had the desire to be fulfilled and that desire was material, although he wanted a son exactly like the Supreme Personality of Godhead. This was material because he did not want the personality of God in himself, but only a child like him. If he had desired the Supreme Personality of God, he would have been completely free of all material desires because he would have wanted the Supreme Absolute Truth. But because he wanted a similar child, his desire was material. Thus, he cannot be counted among the pure devotees. Wow. Very interesting. Эта форма преданного служения, когда преданный не знает имени Господа, описана также в Бхагавадгите, где Господь говорит, что четыре категории людей, занимавшихся в прошлом благочестивой деятельностью, обращаются к Нему с просьбами дать им то, в чем они нуждаются. Атриму не хотел иметь сына в точности подобного Господу, и поэтому его нельзя считать чистым преданным. Он служил Господу в надежде на то, что тот исполнит его желание – которое было материальным. Несмотря на то, что он хотел иметь сына подобного верховной личности Бога, это желание было материальным, поскольку он не хотел, чтобы у него родился сам Господь, а мечтал о ребенке подобном Господу. Его можно было бы считать свободным от материальных желаний, если бы он хотел, чтобы у него родился сам верховный Господь, так как в этом случае объектом его желаний была бы высшая абсолютная истина. Но Атримуни хотел всего лишь ребенка подобного Всевышнему. И, следовательно, его желание было материальным, поэтому его нельзя считать чистым преданным. Nirgatena munir mudna samiksha prabhavastraya. While Etri Muni was engaged in these severe austerities, a blazing fire came out of his head by virtue of his breathing exercise. 
And that fire was seen by the three principal deities of the three worlds. Тогда Атри Муни совершал эти суровые аскезы, из его головы, благодаря дыхательным упражнениям, вырвался яркий огонь, и этот огонь увидели три главных божества трех миров. The fire of pranayama is a mental satisfaction. That fire was perceived by the supreme super soul Vishnu, and thereby Lord Brahma and Lord Shiva also perceived it. Atrimuni, by his breathing exercise, concentrated on the super soul of the Lord of the Universe, as confirmed in Bhagavad Gita. The Lord of the Universe is Vasudev, and by the direction of Vasudev, Lord Brahma and Lord Shiva work. Therefore, on the direction of Vasudev, both Lord Brahma and Lord Shiva perceived the severe penance adopted by Atri Muni, and thus they were pleased to come down, as stated in the next verse. По словам Шрилы Дживы Госвами, огонь пранаямы представляет собой удовлетворение, которое испытывает человек. Этот огонь был замечен сверх душой Вишну, благодаря чему Огонь пранаямы увидели также Господь Брама и Шива. С помощью дыхательных упражнений Атримуни сосредоточил свой ум на сверхдуше, повелевающей Вселенной. Согласно Бхагавадгите, повелителем Вселенной является Васу Дева, а Господь Брама и Господь Шива действуют под его началом. Таким образом, Господь Брама и Господь Шива, послушные воле Васу Девы, обратили внимание на Атримуни, совершавшего суровые аскезы, и, как говорится в следующем стихе, Довольные мудрецом предстали перед ним. Апсаро муни гандарба, седавиджадару гарай, витая мана яшасас, тад ашрама падам яиш. At that time, the three deities approached the hermitage of Atri Muni accompanied by the denizens of the heavenly planets, such as the celestial beauties, the Gandharva, the Siddhas, the Vijadharas, and the Nagas. Thus they entered the ashram of the great sage, who had become famous by his austerity. Сопровождаемые обитателями райских планет, небесными девами, Гандарвами, Сидами, Витяхарами и Нагами, три божества спустились к обители Атри Муни, и вошли в ашрам этого великого мудреца, славившегося своими аскезами. That one should take shelter of the supreme personality of Godhead, who is the Lord of the universe and the master of creation, maintenance and dissolution. He is known as the super soul, and when one worships the super soul, all of their deities, such as Brahma and Shiva, appear with Lord Vishnu because they are directed by the super soul. В ведических писаниях говорится, что человек должен принять покровительство Верховной Личности Бога, Повелителя Вселенной, управляющего процессами сотворения, сохранения и разрушения материального мира. Его называют сверхдушой, и когда человек поклоняется сверхдуше, все остальные полубоги, Брама, Шива и другие, не сходят вместе с Господом Вишну, исполняя волю сверхдуши. Tat Pradur Bhava Samyoga Vidyotita Manamuni Utishtan Eka Padena Tadarsha Vibudarsha Ban. Sage was standing on one leg, but as soon as he saw the three deities, he appeared before him 
he was so pleased uh, to see them all together that despite great difficulty approached them on one leg. Мудрец стоял на одной ноге, но как только он увидел трех пришедших к нему божеств, он так обрадовался, что тут же приблизился к ним на одной ноге, хотя это стоило ему огромного труда. Мне кажется, что когда они стоят так долго на одной ноге, то занимает время, когда они смогут опять эту ногу использовать. Ну, то есть она там, там мышцы атрофируются. Pranamya Dandavat Bhuma Upataste Anjali Vrisha Hamsa Suparnastan Swai Swais Chinais Chinatan. Thereafter he began to offer prayers to the three deities who were seated on a different carriers, a bull, a swan, and Garuda. And who held their hands, the drum, kusha grass, and the discus. The sage offered them his respects by falling down like a stick. Он начал возносить молитвы трем божествам, которые восседали на быке, лебеде и горуде, и держали в руках барабан, траву, куша и диск. Мудрец выразил им свое почтение, пав перед ними ниц, как палка. Danda means a long rod. And vat means like. Before a superior, one has to fall down on the ground, just like a stick. And this sort of offering of respect is called danda vat. Atri Rishi offered his respect to the three deities in that way. They were identified by their specific carriers in different symbolic representations. In that connection, it is stated that Lord Vishnu was sitting on Garuda, a big aquiline bird, and he was carrying in his hand a disc. Brahma was sitting on a swan and had kusa grass, and Lord Shiva was sitting on a bull and carrying his hand, a small drum called a dum, dumar, damaru. Achi Rishi recognized them by their different symbolic representations and different carriers, and thus he offered them prayers and respect. Слово «данда» означает «длинная палка», а «ват» – «подобно». Перед тем, кто занимает более высокое положение, надлежит подать ниц, как палка. Такое выражение почтения называется «данда ват». Именно таким образом Атри Риши выразил свое почтение трем божествам. Он узнал их по животным, на которых они восседали, и различным символам. Здесь говорится, что Господь Вишну восседал на Горуде, огромном орле, и держал в руке диск. Брама сидел на лебеде и держал траву куша, а Господь Шива сидел на боге и держал маленький барабан, который называется Дамару. Узнав их по символам и животным, на которых они восседали, Атри Риши вознес пришедшим к нему божества молитвы и выразил им свое почтение. Tad brochisa prati hate nemilya munir akshini. Atrimuni was greatly pleased to see that the three devas were gracious towards him. His eyes were dazzled by the effulgence of their bodies, and therefore he closed his eyes for the time being. Поймав на себе благосклонные взгляды трех богов, Атри Риши очень обрадовался. Сияние, исходившее от их тел, ослепило его, и он на мгновение зажмурился.
Since the deities were all smiling, he could understand that they were pleased with him. Their glaring bodily effulgence was intolerable to his eyes. So he closed them for the time being. Атримони понял, что Брама, Вишну и Шива довольны им, так как они улыбались, глядя на него. Ослепительное сияние, сходившее от их тел, было нестерпимо для глаз, поэтому он на мгновение закрыл их. Sarvaloka Gariyasha Atri Uvacha Vishvod Bhava Stiti Laeshu Vivaj Yamanaya Maya Gunaya Anu Yugam Vigrihita Dehaha Te Brahma Vishnu Giri Shah Pranato Sma Aham Bas Te Bya Kaeva Bhavatam Ma But since his heart was already attracted by the deities, somehow or other he gathered his senses, and with folded hands and sweet words, he began to offer prayers to the predominating deities of the universe. The great sage Atri said, My, O oh Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva, you have divided yourself into three bodies, according to the Однако, поскольку божества уже пленили его сердце, он сумел овладеть собой и, сложив ладони, начал возносить проникновенные молитвы по велителям Вселенной. Великий мудрец Атри сказал, «О Господь Брама, Господь Вишну и Господь Шива, взяв под свое начало три гуны материальной природы, вы воплотились в трех телах. Вы делаете это всякий раз, когда начинается новый цикл творения, чтобы создавать, поддерживать и разрушать проявленный космос». Я в глубоком почтении склоняюсь перед вами и прошу вас, позвольте мне узнать, к кому из вас троих я обращался в своей молитве. The great sage Atri said, O Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva, you have divided yourself into three bodies by accepting the three modes of material nature as you do in every millennium of the creation, maintenance and dissolution of the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisance unto all of you and beg to inquire whom of you three I have called by my prayer. I read that. Really? Atre Mushi called for the Supreme Personality of Godhead Jagat Ishwaram, the Lord of the universe. The Lord must exist before the creation, otherwise how could he be the Lord? If someone constructs a big building, it indicates that he must have existed before the building was constructed. Therefore, the Supreme Lord, the creator of the universe, must be transcendental to the material modes of nature. But it is known that Lord Vishnu takes charge of the mode of goodness, Brahma takes charge of the mode of passion, and Lord Shiva takes charge of the mode of ignorance. Therefore, Atrimuni said, that Jagat Ishwar, the Lord of the universe, must be one of you, but since three of you have appeared, I cannot recognize whom I have found. Atri Rishi призывал Верховную Личность Бога Jagat Ishwar, Повелителя Вселенной. Господь, Повелитель Вселенной, должен существовать до сотворения мира, а иначе как он может быть его повелителем? Человек, строящий дом, должен существовать до того, как начал его строить. Следовательно, Верховный Господь, Творец Вселенной, должен быть трансцендентен к материальным гунам природы. Однако известно, что Вишну повелевает гуной благости, Брама гуной страсти, а Шива гуной невежества. Поэтому Атриму не сказал, один из вас должен быть Джагадишварой, повелителем Вселенной. Но поскольку вы пришли ко мне втроем, я не могу понять, к кому я обращался в своих молитвах. Вы очень милостивы, поэтому позвольте мне узнать, кто из вас является Джагадишварой, повелителем Вселенной.
Therefore, Achi Muni said that Jagadishwar, the Lord of the Universe, must be one of you. But since three of you appeared, I cannot recognize whom I've called. You are all so kind. Please let me know who is actually Jagadishwara, the Lord of the Universe. In fact, Atri Rishi was doubtful about the constitutional position of the Lord Vishnu, but he was quite certain that the Lord of the Universe cannot be one of the creatures called by Maya. His very inquiry about whom he had called indicates that he was in doubt about the constitutional position of the Lord. Therefore, he called all three. Kindly let me know who is transcendental Lord of the Universe. He was certain, of course, that not all of them could be the Lord, but the Lord of the universe was one of the three. Shoot, Krishna. Atri Rishi не имел ясного представления о том, какое положение занимает Верховный Господь Вишну, однако был убежден в том, что Повелитель Вселенной не может быть творением Майи. Спросив появившихся перед ним богов о том, кому из них он обращался с молитвами, он тем самым признался в своем невежестве. Поэтому он стал умолять пришедших к нему божеств, «Позвольте мне узнать, кто из вас является трансцендентным повелителем Вселенной». По крайней мере, он был убежден, что все три божества не могут быть Верховным Господом. Он не сомневался в том, что повелителем Вселенной является кто-то один из них. So we'll leave it on that interesting note of confusion. And you can Мы на этом закончим, it. чтобы вы смогли об этом подумать. Hey. Thank you very much. Please have a wonderful Saturday, Harinam. Mohini, Vaishnav told me uh, that um, they're doing Harinam every day now for Kartik. That makes it easy. Anyone can join any day they want. Shrimad Bhagavatam ki jai. And wow, big crowd today. Thank you very much. Gaur Premanani, Giriraj Maharaj ki jai. Harinam Sankar. Jai, jai, jai. Gaur Premanani, Hari, Hari. Hari, 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 Ho. Navati. Out on the street, looks like. Okay. And. Angelina, good. Rasa Mandala Priya, uh, and Alisa, Goranga. <laughs>